ఆ భూతం కోపానికి ఆకాశం మొత్తం ఎర్రగా మారిపోయింది చాలా వేగంగా గాలులు వీస్తున్నాయి సముద్ర పల్లెలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి అని కాసేపు ఆలోచించాడు అతనికి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇగో ఇను నాకు ఊరి బయట నాలుగు ఎకరాలు జాగా ఉంది దాన్ని కొంతమంది రౌడీలు కబ్జా చేసింది నువ్వు నా జాగా నాకు ఇప్పియాలి సరేనా సరే సరేనా అంటే ఇప్పుడు ఆ రౌడీల్ని కొట్టిన జాగా నాకు ఇప్పిస్తావా ఏంది జోకేస్తున్నావా నేను కొండెక్కి సావాలనుకున్నది ఊకనే కాదు అందుకు ఇది కూడా ఒక కారణం ఏమన్నా కానీ నీ జాగా ఇప్పిమని నాకు పని చెప్పినావు నేను చేస్తా నాడు సోనూని చూసిన డాకు ఏమ్రా తన్నులు సరిపోలేదా మళ్ళొచ్చినావు రే తంత గేట్ కూడా డబల్ స్పీడ్ తోనే వస్తుందిరా సినిమా చూసి వచ్చినావా డైలాగులు కొడుతున్నావు బిడ్డ వచ్చిన దారిని వెనక్కిపో లేకుంటే బొందల గడ్డలో బొంద పెడతా రే నిన్ను చూసి పారిపోనికి పాత సోనూను కాదు బే నా రెండో అవతారం మీరు చూడలేదు ఇప్పుడు చూపిస్తా అట్లనా ఏది చూపెట్టు ఏది సోదాపు దమ్ముంటే నన్ను ఆపరా రారా ఎర్రతోల్ కదా స్టైల్ గా ఉంటాడు సాఫ్ట్ అనుకున్నావేమో మాస్ ఊర మాస్ బతకండ్రా బతకండ్రా అంటే వినలేదు కదరా కోత మొదలైంది రాత రాసిన భగవంతుడు వచ్చిన ఆపలేడు కంటపడ్డావా కనికరిస్తానేమో వెంట పడ్డానా నరికేస్తా డాకు నన్నటి వరకు పిల్లిలా ఉండేవాడివి ఈ రోజు పుల్లా వేటాడుతున్నావేంట్రా ఒక్క అడుగు వెనక్కేసినంత మాత్రాన పులి పిల్ల వదరా బ్లడీ ఫుల్ వినో నేను సింహం లాంటోడ్ని అది గడ్డం గీసుకోదు నేను గీసుకుంటా అంతే తేడా మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ లాస్ట్ పంచ్ మందైతే వచ్చే కిక్కే వేరబ్బా ఏ బయటకు వచ్చేసినావా మస్తు ఫైట్ చేయించినావు కదా నాతో నీ స్థలం నీకొచ్చింది ఇంకేం పని చేయాలి నేను ఏ జర ఊపిరి తీసుకొని రాయన ఇప్పుడే కదా పవర్ స్టార్ డైలాగ్ చెప్పినా జర ఇంత గ్యాప్ ఉండాలి కదా ఇవాళ్ళకి రెస్ట్ తీసుకో నెక్స్ట్ వీడియోలా రచ్చ రచ్చ చేద్దాం ఇద్దరం ముందుగాలైతే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో అరే గంట కొట్టద్దారా మరి అమ్మా అది కొట్టకపోతే ఎట్లా గంట కూడా కొట్టు మర్చిపోయావు బాయ్ బన్సీలాల్ అనే ఒక లావుపాటి వ్యక్తి ఉండేవాడు అతను లావు అవడం చూసి అతనింట్లో వాళ్లందరూ కంగారు పడేవారు అతనికి పడుకోవడానికి మంచం మీద చోటు స్కూటర్ మీద కూర్చోడానికి సీటు చాలేవి కావు డాక్టర్లు చాలా సార్లు అతనికి సూచనలు ఇచ్చారు అయినా కూడా అతనికి తిండి మీద ధ్యాస పోయేదే కాదు ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే తన భార్య రేఖని కూతురు స్వీటీని తీసుకుని తనొక బర్త్డే పార్టీకి వెళ్లాడు ఇక జాలా ఆపండి ఎంత తింటారు పొట్ట పగిలిపోగలదు జాగ్రత్తేంది రేఖ ఇంట్లో అన్నం పెడతలేవా ఏంది బన్సీలాల్ అన్నకు అయ్యో లేదు ఆయనకి అవంటే ఇష్టం జాగా ఖాళీ అయింది ఓహో బన్సీలాల్ నిన్ను మార్సుడు ఎవ్వరి నుంచి కాదు ఇజ్జత్ మొత్తం తీసినావు ఏందయ్యా 
నేను నీకు అన్నం పెడతలేనా నీకు నచ్చిన అన్ని వండి పెడితేనే ఉంటి అయినా కూడా బయట నా ఇజ్జత్ అంతా తీస్తున్నావు నిన్ను చూసి నా దోస్తులు అందరూ నవ్వుతున్నారు నాన్న నా పరువు కూడా పోతుంది నవ్వుకొని స్వీట్ బేట నవ్వు ఆరోగ్యానికి మస్తు మంచిది ఏంది నాన్న అమ్మా రెండు నెలల తర్వాత మా కాలేజీలో ఆటల పోటీలు పెడుతున్నారు నేను రన్నింగ్ రేస్ లో పోటీ చేస్తున్నా అరే వా మంచి ముచ్చట చెప్పినావు స్వీటీ కానీ దానికోసం రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా స్టామినా పెంచుకో నీకు కానీ నిన్ను రోజు గ్రౌండ్ కి తీసుకుపోయేటోళ్ళు ఎవరు బిడ్డ నాకేమో ఆఫీస్ పని ఇంట్లో పని చేసేసరికి టైం అంతా అయిపోతుంది ఇక మీ నాయనేమో నాయనకి నేనంటే మస్తు ఇష్టం నా కోసం ఖచ్చితంగా వస్తాడు అయితే నువ్వే అడుగుపో ఒప్పుకున్నాడంటే దేవుడున్నట్టే ప్రాక్టీస్ కి ప్రాక్టీస్ ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ కి ఎక్సర్సైజ్ చూటి బెట్ట నేను ఇండే కూర్చుంటా నువ్వు రౌండ్ వేసుకుని రాపు లేనాయనా నువ్వు కూడా రా ఓహో మంకు పట్టు పట్టినావు కదా సరేపా మా మంచి నాయన నేను అలసిపోయిన బెట్ట నాయన నువ్వు చేయగలవు కొన్ని రోజుల పాటు అలా కొనసాగింది కమాన్ స్వీట్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా నైనా నువ్వు మస్త్ ఫాస్ట్ ఉరుకుతున్నావు కూతురు మెచ్చుకునేసరికి బన్సీలాల్ ఆనంద పడిపోయేవాడు బేటా మీ డాడీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అయ్యేవాడు నువ్వు రేస్ లో గెలవాలంటే ఇంకా ఫాస్ట్ ఉరకాలి ఇంకా ఫాస్టా ఎట్లా ఇట్లా 400 మీటర్ రేస్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలుచుకుంది స్వీటీ ఈ ఆల్టి నుండి మన ఇంట్లో ఇద్దరు విజేతలు అరే ఇద్దరు వినర్స్ ఉన్నారా రెండో ఎవరు అరే ఇంకెవరు నువ్వే ఆ నాయనా నువ్వు కూడా గెలిచినావు మీ ఇద్దరు పుణ్యాన అయ్యాలన్న పొట్ట లోపల పోయి ఛాతి బయటకు వచ్చింది థ్యాంక్ యూ డింగి చక్క డింగి చక్క డింగి చక్క డింగ్ ఈ రోజు కథలో ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత గొప్పదో మనం తెలుసుకుందాం ఒక రోజు కొన్ని కప్పలు అడవిదారి గుండా వెళ్తూ ఉన్నాయి అనుకోకుండా రెండు కప్పలు లోతైన గుంటలో పడిపోయాయి మిగతా కప్పలకు ఆ కప్పలు గుంటలో పడిన సంగతి తెలిసి ఆ కప్పలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ గుంట చుట్టూ చేరుకున్నాయి అవన్నీ ఆ గుంత దగ్గరికి చేరుకుని దాని లోతు చూసి గుంతలో పడిపోయిన వాళ్ల ఇద్దరు స్నేహితులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇక బయటకి రాలేరని తెలుసుకుని బాగా బాధపడ్డాయి కానీ గుంతలో పడ్డ రెండు కప్పలు మిగతా వాళ్ల మాటలు పట్టించుకోకుండా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాయి వాళ్ళిద్దరూ ఎలాగైనా బయటకు రాగలరు అని వాళ్లకి నమ్మకం ఉంది ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చే ప్రయత్నంలో వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు దూకడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళిద్దరూ ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ పైనున్న వాళ్ల స్నేహితులు వాళ్లని నిరుత్సాహపరిచారు వీళ్ళిద్దరి శ్రమ వ్యర్థమే అని వాళ్లు నిర్ణయించేశారు కాసేపటి తర్వాత ఆ రెండు కప్పల్లోని ఒక కప్ప పైనున్న వాళ్ల మాటలు విని ప్రయత్నించడం మానేసి కింద పడి చనిపోయింది కాని రెండో కప్ప మట్టుకు గెంతుతూ గెంతుతూ పైకి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది కాని పైనున్న తన మిత్రులు తనని కూడా గుంతలోనే పడి చనిపోమని సలహా ఇచ్చారు కాని తను వాళ్ల మాటల్ని అస్సలు పట్టించుకోలేదు తను బాగా ప్రయత్నించి మొత్తానికి ఆ గుంతలోంచి బయటపడ్డాడు అప్పుడు ఆ కప్పలు తనని అడిగాయి మేం చెప్పిన మాటలు నీకు వినిపించలేదా అప్పుడు ఆ కప్ప తనకి కాస్త చెవుడుందని చెప్పింది అందుకే వాళ్లంతా ఏం చెప్పారో తనకి వినబడలేదని చెప్పింది నిజానికి ఇంతసేపు వాళ్లంతా తనని ప్రోత్సహిస్తున్నారని తన అనుకుంది మరి ఈ విధంగా ఇతరుల మాటలను పట్టించుకోకుండా ఆ కప్ప తన ప్రాణాలను కాపాడుకోగలిగింది ఈ కథ నుండి మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే ఒకవేళ మీరు ఎవరికైనా సలహా ఇవ్వాలనుకుంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాలి ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన మాటలు ఒక వ్యక్తిని మంచికైనా చెడుకైనా ప్రభావితం చేయగలవు అలాగే ఎప్పుడూ మీరు మీ పైన ఆత్మవిశ్వాసం ఉంచుకోవాలి గుర్తుంచుకోండి ఎన్ని నోళ్లుంటే అన్ని మాటలొస్తాయి
ఇలాంటి మరెన్నో అద్భుతమైన కథలతో మనం మళ్లీ కలుసుకుందాం